berikut adalah bidang dua dimensi. Di sana terdapat sebuah partikel. Sebuah gaya F dikerahkan pada partikel, menyebabkan partikel bergerak lurus mengalami perpindahan sebagai S. Arah pergerakan partikel adalah sesuai dengan S. Pada beberapa kasus, vektor gaya dan perpindahan memang tidak selalu searah, seperti benda yang ditarik oleh tali pada tutorial sebelumnya. F dan S merupakan besaran vektor, dan kali ini dalam bentuk vektor. Bagaimana mendapatkan nilai usaha yang dikerjakan pada partikel? Untuk kasus seperti ini, kita membutuhkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah menghitung panjang vektor F dan vektor S. Tahap kedua adalah mengukur sudut antara vektor F dan vektor S. Setelah dua tahap tersebut, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan Fs cos theta. Prosedur seperti ini cukup rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, apalagi jika partikel bergerak dalam ruang tiga dimensi. So, dalam kasus seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan usaha dalam bentuk vektor. W sama dengan F dot S, di mana F adalah vektor gaya, S adalah vektor perpindahan, dan W adalah usaha. Sebagai penyegaran, misalkan vektor F adalah Fxi plus Fyj plus Fzk, dan vektor S adalah Sxi plus Syj plus Szk, maka hasil dari F dot S adalah Fx dikali Sx ditambah Fy dikali Sy ditambah Fz dikali Sz. Ini merupakan bilangan biasa, tidak memiliki arah, sehingga usaha merupakan besaran skalar. Untuk memahami persamaan ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. Sebuah benda bergerak lurus berpindah lokasi sejauh S sama dengan 2i plus 6c meter ketika gaya F sama dengan 4i minus 8c newton dikenakan terhadapnya. Pertanyaannya adalah, berapakah besar usaha yang dikerjakan pada benda tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan dua metode. Metode 1 Tahap pertama adalah menghitung besar vektor F dan vektor S. Besar vektor F adalah akar 4 kuadrat plus minus 8 kuadrat sama dengan akar 80 newton. Besar vektor S adalah akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 40 newton. Tahap kedua adalah menghitung sudut api antara vektor F dan vektor S. Arah dari vektor F adalah R kestan dari minus 8 per 4 sama dengan minus 63,435 derajat. Arah dari vektor S adalah R kestan dari 6 per 3 sama dengan 71,565 derajat. Nah, teta adalah 71,565 plus 63,435 sama dengan 135 derajat. Sekarang kita bisa menggunakan persamaan usaha W sama dengan Fs cos teta sama dengan akar 80 dikali akar 40 dikali cos 135 sama dengan minus 40 joule. Metode 2 Karena F dan S sudah dalam bentuk vektor, kita bisa langsung menghitung usaha menggunakan persamaan W sama dengan F dot S Sama dengan 4i minus 8c dot 2i plus 6c Sama dengan 4 kali 2 plus minus 8 dikali 6 Sama dengan 8 minus 48 Sama dengan minus 40 joule Kedua metode ini menghasilkan nilai yang sama kita bisa memilih salah satu di antara kedua metode ini. Metode 2 merupakan yang paling cepat. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.